，你是福英吧？一个老婆婆从草垛后头转出来，笑眯眯问。福英转头一瞧，吓了他一跳。王家二房大闺女跳河一事没起多大风浪，村民很快便忘了这茬。如今王村人最关心的是吉子村的军姑以及他们盖的竹棚子。王村村民三三两两来吉子村串门，想方设法偷窥。有脸皮厚的还跑去找吉家人取经，结果被吉家人拒之门外。吉星找在家呢。哟，是周管事啊，稀客稀客，里面请。吉星照招呼周胜进家里，请他们坐下喝茶。呵呵，你家金儿都晒好了吧？那当然，哈哈，周管事你来的正好，咱们都已经准备妥当。只要自己去外头喊一声，估计村民们就会将金儿雪儿送来。那些精品呢？这次收了多少？周胜此次主要是冲着精品来的，那玩意在府城已经卖到五千一两，比百年人参还贵重。这还是没多少人知晓的缘故，若让那些贵族世家都知道，估计自家商行大门就能被世家奴仆挤破，价格应该会炒到天价。当然，这些事他是不会让吉家人知道的。精品共出了十二斤。这其中有自家五斤，大哥二哥哥三斤，老爸二斤，小闺女福音种的不在此内，就十二斤，这也太少了，都拿来我看看。十二斤就十二斤，总比没。回去都不够几个贵客。光商行东家自己就要预留三斤，更别说其他贵客了，一个个都等着他把精品金儿带回去呢。吉星照将两个大背篓从屋里搬出来，搁在周胜面前。周胜拿起来一个个细纹，生怕吉星照掺个把盏的进去。吉星照也不管他，只静静在旁观看。福音也从屋里出来，两双胞胎紧随其后。周胜好不容易将精品检验完，吩咐小伙计称重。称完精品金儿，周胜又问：“你家不是还有精品雪儿吗？为何不拿出来？”“呵呵，实不相瞒，那精品雪儿已经被别家订去了。”“什么？”“我说吉星弟，你这可就不地道了。说好我会过来拿，我不用你跑腿。你竟然将精品雪儿订给别家，可周管事又没说不让咱们卖给别人，而且咱俩也没签契约，当然是谁家价格高就订给谁了。”周胜气得指着吉星照要骂，但终究没敢骂出声，只气哼哼问：“别家出多少？已经精品雪儿给了五百。”“啥？你你这个黑心肝的，竟敢诓我！”人家确实给这么多，周管事你嫌贵，别人却没嫌。周胜气得在原地转圈圈，最后一咬牙，啊、我也出五百，你赶紧把雪儿拿出来，记得是精品，差一朵假药你好看。吉星照这才又进屋搬出两筐雪儿，这里一共八斤，我只能给你一半，另一半要留给那位客人。周胜一听，立刻冲过来，拎起两筐就走，嘴里还说：“别做梦了。”说罢，吩咐小伙计赶紧上秤，秤好直接搬去罗车上，还命一名伙计看好筐子。福音在旁见识了老爸的奸诈，简直叹为观止。自己还是跟老爸多努力学习呀，这忽悠人的本事，以后用处可大了。接下来就是称普通金耳了。吉星照中了五百朵金耳，吉大哥、吉二哥也每人中了五百，吉老汉中了两百，吉大成也两百，便是尼师、狄师也各种一百。估计以后他们吉家都得按这个数量中了。金耳共五十二斤八两，雪耳二十斤，共三万三千七百五十。这是有史以来最多的一次收获。周胜知道吉家不要支票，这回带了不少现金，支付这笔钱绰绰有余。将金耳、雪耳搬上车，周胜还跑去吉星照家竹棚里看了看。又摸摸路屋里的大路，惊奇问道：“吉兄弟，你这大路卖不？不卖，这是我闺女的路，多少钱都不能卖。”周胜遗憾摇头，正准备告辞，吉星照又说：“还请周管事等一等，我们村里还有劲儿雪儿没搬过来。”周胜眨眨眼，刚想出什么鬼主意，吉星照连忙道：“他们上回也去过商行，知道收购价格。”周胜歇气，不死心问：“有精品吗？”“没有，精品只咱家有，那东西不好自弄，别人种不来。”吉星照无情掐灭他的幻想：“哦，那还不让他们赶紧送来，我是不好啊。”这时，福英早跑出去喊隔壁吉三姑婆婆了，又让吉三姑婆婆的儿子去别家通知其他人。很快，吉星赵家热闹起来，村民纷纷将自家金耳雪耳搬来。福英与两个弟弟就坐在旁边，荡着双腿看他们人来人往。在一群大老爷们中，有一对婆媳非常惹眼，年长的约莫五十岁，年轻的二十来岁，生得白净秀气，细眉长眼，柔柔弱弱，一看就好欺负的样子。这是陈组长的后期唐氏跟小儿媳邵氏。只见唐氏怀里抱着一个小男娃，两三岁，只比自家弟弟大一些，细眉细眼，跟他妈妈邵氏很像。那邵氏抱着一个大竹筐，筐里约百十朵干金耳。唐氏抱着孙子走到福音跟前，从衣兜里摸出几块糖塞在他手中，又给双胞胎也各塞两块，笑眯眯道：“婆婆做的可甜了，谢谢唐婆婆，谢谢唐婆婆，哈哈，保下次带弟弟去婆婆家玩，婆婆还会做很多好吃的呢。好，他叫陈伯仲，小名叫幺儿，幺儿快叫福音姐姐，福音姐姐。”福音忍不住摸摸他的头，笑眯眯应一声。小安大康不乐意了。一边一个拽住姐姐胳膊，不给她摸别的小娃娃，卖了七百五十，呵呵，回去把钱收好，以后就是你的私房，没事别拿出来花用，反正吃穿有公账出，千万别借给旁人去，幺儿长大花钱的地方多着呢。知道了，娘。邵氏冲福音笑了笑，从婆婆怀里抱回儿子，与他一起回家。福音目送着女儿俩离开，莫名有点怜悯，因为明年唐氏的儿子会拖着一条断腿从战场退回来，之后不久便去世了。唐婆婆因悲伤过度，没俩月也跟着去了，留下这一对母子在陈家。陈组长在外有威望，在家里可不太公允。后期一去，小儿媳又是个寡妇，她便不好插手四房的事，所以四房邵氏与儿子在大房手底下生活，过得并不好。那场大水灾后，福英便再没见过他们。福英带着两个弟弟，先上小路去外头转转
小安大康两个号洞，一到外面就如脱缰的野马，带狗都撵不上。慢点，别跑太远，不然下次就不带你们玩了。福英只好拿出杀手锏威胁他俩，果然双胞胎乖乖跑回来。你是福英吧？一个老婆婆从草垛后头转出来，笑眯眯问。福英转头一瞧，吓了他一跳，原来王二贵的老娘不知啥时候过来了，她身后还跟着韩梦忆。韩梦忆，孩子是你生的，你有啥证据吗？那福英是我亲生的。我们是去认孩子的，并不是偷孩子。你是福英吧？福英左右看了看，见无人注意这边，便招呼两弟弟到身旁，警惕问：“你是想拍花子吗？”王婆子神色一僵，连忙摆手：“不是了，我是。”他想了想，竟然不知该怎么介绍自己比较恰当。韩梦忆上前，脸上堆起假笑：“福英，我是你亲娘，这是你亲奶。”话未说完，就听福英大声呼喊起来：“爸爸妈妈，有人拍花子了！”王婆子大惊，韩梦忆也慌了，连忙想捂住福英的嘴。两双胞胎一见有人敢欺负姐姐，一齐冲上前推打他们，还哇哇大哭。坏人，坏人！吉星照已经从屋里一马当先冲了出来，身后还跟着一群村民。干什么？吉星照冲到跟前，一把将闺女与儿子护在怀里，大声怒喝：“又是王村的，你们是不是见不得咱吉子村好？跟我去乡长那里，咱们好好掰扯掰扯。”上回刚发生陈二狗媳妇偷孩子扔河里事件，那女人最终被判了流放，这会儿死没死都不知。这会儿陈二狗亲戚王老头的老妻与二媳又来，这是跟他吉星照杠上了吧？对。带他们去乡长那里，太不像话了！我看王村人都疯了，一个个的，怎么这么喜欢偷孩子？就是就是，这次如果乡长敢姑息他俩，咱们告到县政府也要好个说法。把他俩绑起来，拍花子拍到咱村里来了，以后谁家孩子还敢出门？村民七嘴八舌一粉甜晕，有人还冲过去狠踹王婆子与韩梦雨几脚。王婆子几乎吓瘫，连连辩解：不是，我不是偷孩子，我们是。吉星照根本不给他辩解的机会，将儿女塞到美伢手中，与几个村民反绑王婆子韩梦忆，还给他俩嘴里塞上破布，拖上就走。吉大哥、吉二哥、吉老汉也想跟着去，被吉星照阻止，让他们回去照看周胜他们。就这么，一大群吉子村人浩浩荡荡去了镇上，找到孙乡长。孙乡长正在烦恼余下税钱该怎么收上来，结果又给他整出偷孩子事情，一问又是王村的。混账，去把王村村长叫来，还有这两娘们的户主也找来，我倒要看看这一出出的是不是想造反。于是陈长胜来了，陈三友也来了，还有王婆子的丈夫王老头。王婆子看到丈夫，连忙呼唤：“他爸，快来救我，还有我的胳膊呀，都快断了。”是吉星照误会了，我婆娘怎么会偷孩子？不是偷孩子，你们跑去吉子村干啥？还掐福英的脖子，是想杀人吗？王老头连忙看向妻子，询问怎么回事。王婆子连连摇头，我没有，没有掐脖子，就是就是想让他别叫了。呵呵，终于说实话了，你为何不给他叫？还说不是想偷孩子，他在自家门口叫碍着你什么了？王婆子百口莫辩，愈发语无伦次。因为他说咱们是拍花子，我我们不是，自然不能让他乱叫。乡长，您听到了吧？我闺女都认为他俩是拍花子。既然这样，明日一早送官吧。王老头吓一跳，连忙解释：“不是这样的，吉星照你误会了，误会了呀！若王婆子与韩梦忆被送官，自家二儿子以后就别想有前程了。那福英是我亲生的，我们是去认孩子的，并不是偷孩子。”众人哗然，真不要脸，拍花子不成，就说福英是你孩子，你咋就这么猖狂？你个疯婆子，是不是有毛病？我看你得了异想症吧！我闺女咋就成你亲生的了？是啊，韩梦忆，你说孩子是你亲生的，就是亲生的，乱世的讲证据懂吗？韩梦忆偷偷狠掐一把自己，挤出一滴眼泪。乡长，那福音确实是我亲生的，不信您问问各位，那孩子是不是吉星照捡回去的？你这女人可真是奇葩！村里谁不知道福音是星照捡来的？但也不能谁都去认福音是自己亲生的吧？把你那龌龊心思收一收，当谁不知道你想干啥吗？是啊，自己生不出儿子，是不是想抢福音回去给你送子啊？村里谁不知道福音是小仙童转世？这王老头一家可真敢想，竟来我们吉子村抢孩子！神都不要脸的！韩梦忆涨红了脸，这下眼泪终于下来了。不是。福音真是我亲生的。一旁王老头老脸挂不住了，对乡长道：“孙老哥，那孩子确实是我王家的，即便不是，现在也必须是。我不然，自家老脸也别想要。天上月亮是你家的不？是个人都想认我家福音是亲生的，你已经是第八个了。”王老头顿时语塞。老夫再说一遍，凡事都要讲究证据。王老头，你有证据证明那孩子是你家的吗？王老头愣住，他将目光转向妻子王婆子。王婆子眨眨眼，看向二媳：“韩梦忆，孩子是你生的，你有啥证据吗？”韩梦忆垂下眼皮，心下茫然。那孩子生下后，当知道是女娃，她一眼都没瞧。我都不知她长什么样子，没什么证据怎么证明？不过我记得好像听街上说，红色手机压一个人，但具体说了啥我忘了。到底是什么呢？